தைராய்டு பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் தைராய்டுனால் வரக்கூடிய விளைவுகள் எதனால் தைராய்டு வருது இப்படி பல விஷயங்கள் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதை தாண்டி தைராய்டுனால் வரக்கூடிய மற்ற சிம்டம்ஸ் என்னவாக இருக்கும் தைராய்டுக்கு நிரந்தர தீர்வு காண முடியுமா எல்லாரோட பெரிய கொஸ்டின் அதுவாக தான் இருக்குது மெயின் விஷயம் நிறைய சமயங்களில் வந்து தைராய்டோட சிம்டம்ஸ் நிறைய பேருக்கு இருக்கும் தைராய்டு வந்து நார்மலாக இருக்கும் பட் ஆனால் தைராய்டோட சிம்டம்ஸ் இருக்குனாலே உங்களுக்கு வந்து அதற்கான பிரச்சனைகள் உடம்புல ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத தான் அர்த்தம் முதல் விஷயம் டயர்ட்னஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் எல்லாருக்குமே ஹேர்ஃபால் இருக்கும் பீரியட்ஸ் வந்து இர்ரெகுலாரிட்டி இருக்கிறது அவங்களோட ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் நிறைய பேருக்கு ஸ்கின் பிரச்சனைகள் இருக்கும் அவங்க வந்து நான் வெயிலில் போனதுனால வரக்கூடிய ஸ்கின் பிரச்சனை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸ்கின் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் பட் இது எல்லாமே தைராய்டோட பிரச்சனைனால தான் வரும் ஏன்னா இந்த தைராய்டு வந்து என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஸ்கி ஸ்கின் செல்கள் வந்து நம்ம நார்மலாக மெச்சூர் ஆகிறத வந்து இந்த தைராய்டு கண்ட்ரோல் பண்ணும் அதே மாதிரி நிறைய தைராய்டு பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஹீமோக்ளோபினோட அளவு வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து கை காலெல்லாம் சில்லுனாகும் இந்த கிளைமேட்டில் முக்கியமாக வந்து அவங்களுடைய கை காலோட அதாவது கீழ் பகுதி மட்டும் ஸோ அந்த இடம் மட்டும் ரொம்ப சில்லுனாகும் ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் பொழுதே வந்து அவங்களுக்கு தைராய்டு பார்த்திங்கன்னா சில பேருக்கு நார்மலாக தான் இருக்கும் ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து இது தைராய்டு வர்றதுக்கானதோ இல்லை அவங்களுக்கு பிசிஓஎஸ் இருக்கிறதுனாலவோ இல்லை இன் ஃபியூச்சரில் அவங்களுக்கு ஃபைப்ராய்டு சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது முக்கியமாக மன அழுத்தம் அவங்களுக்கு நிறையா இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து முதல் விஷயம் நம்மளை டீடாக்ஸிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இன் ஃபியூச்சரில் இதனால் வரக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிடலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த பிளட்டில் சுகர் அதாவது பிளட் சுகர் வர்றது கொலஸ்ட்ரால் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது அதே மாதிரி வந்து பிபி இது எல்லாமே நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒரு சில சிம்டம்ஸ் பட் அத ஒரு நம்ம நோயா எடுத்து நமக்கு அதுக்கான அதை குறைக்கக்கூடிய மருந்துகள் கொடுக்கும் பொழுதுதான் நம்ம நிரந்தரமான நோயாளியா மாறிடுறோம் சோ அத எதுனால வந்து அது இவ்வளவு நாளும் வந்து நார்மலா இருந்த இந்த விஷயம் எதுனால சரியில்லாம போச்சு அப்படிங்கிற விஷயத்த பார்த்து உங்களோட செரிமானத்துல கோளாரா இல்ல உங்களுக்கு மன அழுத்தம் இருக்கா இல்ல உங்களுக்கு தொடர்ந்து நீங்க சாப்பிடற ஃபுட் வந்து உங்களுக்கு சரியா இல்லையா இந்த விஷயங்களை பார்த்து உங்களுக்கு சரி பண்ணாலே வந்து நீங்க அதாவது சர்க்கரை வியாதிக்கும் சரி அதிகமான அளவு இந்த பிபி அதாவது ஹைப்பர் டென்ஷன் சொல்லுவோம் அந்த விஷயத்துக்கும் முக்கியமாக கொலஸ்ட்ராலுக்கு ஸோ இந்த எல்லா விஷயத்துக்குமே லைஃப் லாங் மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கணுங்கிற எந்த அவசியமுமே கிடையாது பட் இதை முறையான நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து நார்மலாக நம்ம மீண்டு வர முடியும் அதுலேயும் முக்கியமாக இந்த தைராய்டு சம்மந்தமான பிரச்சனைகளுக்கு வந்து தொண்ணூத்தெட்டு சதவீதம் வந்து நம்ம வந்து டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கிறதுனாலே நிரந்தரமான ஒரு தைராய்டு நோயாளியாக மாறும் ஸோ அது எதுனால உண்டாக்குங்கிறது பார்த்து நம்ம அதை சரி பண்ணினோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதில் வந்து மீண்டு வர முடியும் தைராய்டை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் மேம் தைராய்டுனால வரக்கூடிய மற்ற விளைவுகள் பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ஒன்ஸ் தைராய்டுக்கான மாத்திரைகள் குறைக்கும் போது இல்லை தைராய்டு குணமாயிட்ட பிறகு அது தானாகவே சரியாயிடுமா மெயினாக தைராய்டுக்கான மாத்திரைகள் எடுக்கும் பொழுது தான் அந்த தைராய்டு பிரச்சனையோட விஷயங்கள் அதிகமாகுதுன்னே சொல்லலாம் ஏன்னா அது ஒரு சிந்தட்டிக் ஒரு ஹார்மோன்ஸ் நம்ம கொடுக்கும் பொழுது நிரந்தரமாக நம்ம தைராய்டு வந்து செயல்படக்கூடிய ஒரு தன்மையை வந்து இழந்துருது ஸோ அதனால தான் வந்து லைஃப் லாங்காக எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அப்படி ஒரு அவசியமே இல்லை ஆக்சுவலி ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு ரெண்டு சதவீதம் பேருக்கு தான் வந்து நமக்கு தொடர்ந்து லைஃப் லாங் எடுத்துக்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்குது மீதி தொண்ணூத்தெட்டு சதவீதம் பேருக்கு நம்ம தைராய்டு மாத்திரைகள் தொடரும் பொழுதே வந்து நம்ம தைராய்டு வந்து செயல்படக்கூடிய தன்மையை இழந்துருது ஏன்னா இந்த தைராய்டு வர்றதுக்கான காரணம் வெறுமனே அந்த தைராய்டு வந்து கம்மியாக சுரக்கிறதுனால மட்டும் இல்லை ஏன்னா இந்த தைராய்டுக்கு வந்து நம்மளுடைய மூளையோட தொடர்பு இருக்கு நம்மளுடைய ஓவரிஸ் அதாவது வந்து நம்மளுடைய அதாவது சினை முட்டையை உண்டாக்கக்கூடிய சினைப்பையோட தொடர்பு இருக்கு ஸோ இந்த தொடர்பு உள்ள ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்தால் தான் அந்த தைராய்டு வந்து பிரச்சனைக்குரிய விஷயமா மாறும் முக்கியமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ டெலிவரி இல்லை ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடெண்ட் இல்லை ஏதாவது ஒரு வகையில் உங்களால் வந்து உடல் உழைப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாக மாறும் பொழுது அந்த கண்டிஷன்ஸில் வரும் முக்கியமாக இன்னைக்கு வருது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மன அழுத்ததுனால தான் வருதுன்னு பெரும்பாலும் பெண்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய எமோஷன்ஸை ப்ராப்பராக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸில் இருக்கும் பொழுது தான் வந்து அந்த தைராய்டுங்கிற ஒரு ஹார்மோன்ஸோட பிரச்சனை வந்து வருது ஸோ வெறுமனே நம்ம தைராய்டு ஒரு டேப்லெட்டால் மட்டும் அதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது பெரும்பாலும் நிரந்தரமான ஒரு தைராய்டு நோயாளியாக மாறிடுறாங்க ஸோ அது அவசியமே இல்லை அவங்களுக்கு முதல்ல இந்த தைரா
இருக்கிறது முக்கியமாக வந்து இவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாகவும் ஆவாங்க ஸோ இந்த பிரச்சனைகள்ல இருந்து ஈஸியாக மீண்டு வர முடியும் தைராய்டினால வரக்கூடிய வழிகள் அந்த வழிகளுக்கான தீர்வுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கும் ஒன்றும் கொஞ்சம் மெடிசன்ஸ் எடுக்கிறாங்க ஸோ அதனால நிறைய பின் விளைவுகள் வருது ஸோ அதை பற்றி பேசலாம் மேம் தைராய்டு நல்ல நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த வழிகள் வரும் முக்கியமாக கழுத்து எலும்பு தேய்மானம் இடுப்பு எலும்பு தேய்மானம் முழங்கால் வழி வருது ஏன்னா உடம்பு வெயிட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அவங்களுக்கு ஸோ அதனால் எல்லா மூட்டுகள்லையுமே எப்போவுமே ஒரு வழி இருக்கிற மாதிரி முக்கியமாக காலையில் எழுந்திரிக்கும் போது அவங்களால வந்து ஃப்ரீயாகவே எழுந்திருக்க முடியாது ஏதோ ஒரு வழியோடையே வந்து இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் எவ்வளோ நேரம் தூங்கினாலும் அவங்களுக்கு அந்த டயர்ட்னஸும் குறையாது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்போ ஒரு பெயின் கில்லர் போடுவோம் ஸோ அந்த பெயின் கில்லர் போடும்பொழுது ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் அந்த வழியோட அளவு கம்மியாகும் ஆனால் இந்த தைராய்டு பிரச்சனை இருக்கிறதுனால நம்மளோட போன் எல்லாமே ரொம்ப அதாவது பலம் இழந்து போயிடும் அதே மாதிரி அந்த போனுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த கார்டிலேஜ்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுவும் வந்து தேய்மானம் அடைஞ்சிடும் நிறைய பேருக்கு வந்து அதனால அந்த கழுத்து வலி ரொம்ப காமனாக இருக்கும் அந்த கழுத்துல மட்டும் இல்லை அந்த கழுத்து வலி கைக்கு பரவும் ஸோ இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து ஐடி ப்ரொஃபஷனில் இருக்கும் பொழுது நிறைய சிஸ்டம் கூட வந்து ஒர்க் இருக்கும்பொழுது நிறைய பேருக்கு அந்த கையில் வலி வந்து உண்டாகுது ஸோ இதுக்கு தைராய்டும் ஒரு முக்கியமான காரணம் வெறுமனே நீங்கள் பெயின் கில்லர் மட்டும் எடுத்துக்கிறதுனால இந்த வலி அப்போதைக்கு மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து சரியாகும் நிரந்தரமாக அந்த வலி வந்து சரியாகணும் அப்படின்னா இந்த தைராய்டோட பிரச்சனைகளையும் சரி பண்ணி அது கூட வந்து இந்த போன்ஸையும் சரி அதே மாதிரி மசிலையும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணக்கூடிய நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தான் அந்த வலியோட அளவு வந்து நமக்கு சரியாகும் இந்த தைராய்டு அப்படிங்கிறது நம்ம உடம்புல வந்து மற்ற எல்லா நோய்களும் வர்றதுக்கான ஒரு விசிட்டிங் கார்டு இது வந்ததுனாலே அடுத்து ஒவ்வொன்றா வரும் உங்களுக்கு உடல் வருமன் வரும் டயர்ட்னஸ் இருக்கும் கோபம் நிறையா வரும் செரிமான சக்தி ந சரியாக இல்லாததுனால நமக்கு சில முக்கியமான ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் வயிறில் சுரக்கும் சரட்டோனுங்கிற ஒரு ஹார்மோன்லாம் இந்த ஹார்மோன்ஸ் சுரந்தது அப்படின்னா நம்மளால் கம்ஃபர்ட்டாக ஃபீல் பண்ண முடியும் ஸோ இது கம்மி ஆகிறதுனால யூஸ்வலாகவே அவங்க ரொம்ப டிப்ரெஷனாகவோ இல்லை ஆன்சைட்டியாகவோ மாறுவாங்க ஏன்னா நம்ம வயிறு தான் செகண்ட் பிரெயின் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லுவோம் ஸோ ஒவ்வொரு விஷயமே வந்து கம்மியாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ அவங்க லைஃபே வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பெயின்ஃபுல்லாகவே போகக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த வழிகளுக்கு வழி மாத்திரைகள் எடுத்துக்கிறத விட இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுட்டு அதை சரி பண்ணி உங்களோட போன்ஸையும் மசிலையும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வழியிலேருந்து முழுசாக வெளிவர முடியும் இல்லைன்னா ஒரு வழிக்கு வந்து நீங்கள் போகும்பொழுது அடுத்த வழி ஒன்று தொடர்ந்து ஒன்று வந்துட்டே இருக்கும் வழிகள் அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும் அதை தாண்டி வேறு என்னென்ன பின் விளைவுகள் வரும் தைராய்டுனால நான் முக்கியமாக இந்த தைராய்டு வரக்கூடிய டைமிங்ஸ் பார்ப்போம் நம்ம எப்பயுமே வந்து அந்த டீனேஜில் வரவங்களுக்கு டீனேஜில் வரவங்களுக்கு எப்படின்னா பீரியட்ஸ் இர்ரெகுலராட்டி நிறைய இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து அவங்களுக்கு வந்து பாடி வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கிறது ஹேர்ஃபால் நிறையா இருக்கும் ஏன் இந்த ஹேர்ஃபால் எல்லாம் வருது அப்படின்னா இந்த தைராய்டு வந்து நம்ம உடம்புல நூற்றுக்கு மேற்பட்ட என்சைம்ஸை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணக்கூடியது ஸோ இந்த தைராய்டோட அளவு கம்மியாக இருக்கும்போது என்னாகும் அப்படின்னா வந்து நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடுலேருந்து தேவையான அளவு வந்து அந்த சத்துக்களை நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய தன்மை குறைஞ்சிரும் ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு ஹேர்ஃபால் வருது இந்த எல்லா விஷயமே வரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாற்பது வயசு அப்படிங்கிறப்போ வந்து அவங்களுக்கு இந்த மெனோபாஸ் ஆகக்கூடிய டைம்லையும் இது உண்டாகும் பட் இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கிற விஷயமே எதனால் வருதுங்கிறத பார்த்துட்டு பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து முழுசாக இதுலேருந்து வெளியே வர முடியும் முக்கியமாக வந்து மன அழுத்தமும் ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்குது